நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிறேங்க இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் புளிச்சக்கீரை கடையை போகிறேங்க அதுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயத்தை வந்து ரெண்டு ரெண்டாக ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பூண்டு ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு வந்து அதுவும் ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவத்தலை வரமிளகா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் தக்காளி அஞ்சு தக்காளியை வந்து நல்லா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கீரையை பார்த்திங்கன்னா நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்திருக்கணும் நல்லா வெந்திருக்கணும் கீரை நல்லா இப்படி நசுக்கணும்னா நல்லா மசியணும் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த புளிச்சு கீரைக்கு நல்லெண்ணெய் தாங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நான் எண்ணெய் போ எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சி கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த சின்ன வெங்காயம் கூடவே வர மிளகாவும் சேர்த்துக்கலாங்க இந்த கீரைக்கு கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் மிளகாவை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே போட்டிருக்கேன் அப்புறம் இது கூடவே நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற பூண்டும் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு அப்புறம் நம்ம கருவத்தலை இதுவும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எல்லாம் நல்லா எண்ணெயில் வதங்கணும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த புளிச்ச கீரைக்கு சின்ன வெங்காயம் தாங்க டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டு இதெல்லாம் சேர்த்து ஆட்டு வாங்க இன்னைக்கு நம்ம கடையை தான் போகிறோம் மத்து போட்டு நல்லா கடையை போகிறோம் அப்புறம் இதில் ஒரு சிலர் வந்து கத்திரிக்காவும் சேர்த்துக்குவாங்க அதுவும் நல்லா இருக்கும் ஆனால் இன்னைக்கு நான் வந்து வெறும் கீரையை மட்டும் எப்படி கடையிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை வில்லேஜ் ஸ்டைல் கீரை இப்படி தான் செய்வாங்க வில்லேஜில் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெங்காயம் பூண்டு வர மிளகா எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து தக்காளி பழம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி பழத்துக்கு கீரைக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்தாப்பில் நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த கீரைக்கு வந்து நாட்டு தக்காளி பழம் தாங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அது ரொம்ப புளிப்பாக இருக்கு இல்லைங்களா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நாட்டு தக்காளி பழம் கிடச்சிச்சுன்னா அது சேர்த்துக்கோங்க கீரையில் வந்து உப்பு போட்டு வேக வைக்க வேண்டாம் வெறும் கீரையை மட்டும் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் தக்காளி பழம் நல்லா வதங்கணுங்க இப்போ ஒரு மூடி போட்டு நல்லா வேக விடலாம் தக்காளி பழத்தை உப்பு போட்டதால் சீக்கிரமாக வதங்கிக்கும் அதனால் இப்போ நான் உப்பு போட்டு இப்போ நான் மூடி போட்டு மூடி வைக்க போகிறேன் அது நல்லா வதங்கிறதுக்காக அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கலாம் அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாங்க இன்னும் நல்லா வதங்கணும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நல்லா தக்காளி பழம் வதங்கிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் தக்காளி பழம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்படி நல்லா முக்காப்பதம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கீரையை சேர்த்துக்கலாம் இப்போது வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற கீரையை சேர்த்துக்கலாங்க பாருங்கள் கீரை நல்லா வெந்துடணுங்க இப்போ இது நல்லா கிளறிக்கலாம் இது நல்லா கீரையும் இந்த நம்ம இந்த தக்காளி பழம் இந்த மிக்ஸும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் பக்கத்தில் அவர இந்த 
இப்போ இதில் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் சும்மா கொஞ்சமாக போட்டுக்கிட்டால் போதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் இந்த தக்காளியோட சாறு வந்து அப்பப்போ எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க எல்லாம் அடி பிடிச்சிக்கோம் கீரை நம்ம கடையறதுக்கு கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இன்னொரு இன்னொரு ரெண்டு கொதி கொதிக்க விட்டு நம்ம கடைஞ்சிடலாம் மறுபடியும் இதை நான் மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேக விட போகிறேன் எப்படி இருக்கு வெந்துருச்சின்னு பார்க்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சுங்க இவ்வளோ தண்ணி இருக்கும் போதே கடைஞ்சிடலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் கடைஞ்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ கீரை எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை கடையலாம் இது சூடாக இருக்கும் போதே கடைஞ்சிடலாங்க இப்போ கீரையை நான் மத்தில் கடைய போகிறேன் கடைய தெரியாது அப்படின்றவங்க கீரை நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் ஒன்றுக்கு ரெண்டாக நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ கீரையை கடைஞ்சிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ கீரை கடைய போகிறேங்க நம்ம வீட்டில் நல்லா பயம் இதெல்லாம் நல்லா மசினும் நம்ம கடைஞ்சிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உப்பு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா போட்டு மறுபடியும் கரைஞ்சிக்கலாம் ரெண்டு கையை யூஸ் பண்ணும் கடைஞ்சிட்டு காமிக்கிறேன் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தங்க உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு அதனால நான் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டேன் நம்ம வெங்காயம் வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இந்த பூண்டு இன்னும் கொஞ்சம் கடையணும் கடை நல்லா கடைஞ்சா ரொம்ப நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் கடைஞ்சாச்சிங்க இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இப்போது சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்ற போகிறேன் இதில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கிளறிக்கலாம் புளிச்சிக்கிற ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நீங்களும் செஞ்சு பா 